tras todo esto, discusión ocurre y esta realidad tan gaseosa se da a nivel político, la histeria en la población arequipeña contra el proyecto Tía María continúa. Este fin de semana una mujer denunció que fue atacada por un grupo de mineros o de antimineros en el distrito de Cocachacra. Según lo narrado por la agredida, un aproximado de 100 personas la habrían secuestrado, golpeado e incluso desnudado tras señalarla como infiltrada en la empresa minera Sauda en Perú. Comunicación con el RPP, la ministra de la mujer, Marcela White, rechazó este tipo de actos y dijo que la mujer será trasladada a una zona de mayor seguridad por su bienestar y el de su familia. Nosotros nos hemos puesto en contacto con ella, con su familia, con su esposo, hemos acompañado las actividades de la señora hoy día que básicamente han estado centradas en pasar por el Instituto de Medicina Legal para determinar el daño que puede haber sufrido, por lo que ha recibido golpes en la cabeza uh -huh. y eh, le estamos ofreciendo protección y esperamos poder trasladarla a una zona de mayor, de, de mayor seguridad para ella y sus hijas en las próximas horas. A la señora la han, le han rapado el pelo, uh -huh. la han desnudado y el Ministerio Público hará las investigaciones y esperamos que se sancione fuertemente porque ese tipo de cosas nosotros no las podemos tolerar. Hacemos un llamado a las personas que están en la zona eh, de Islay para que no vuelva a suceder porque están yendo en contra de sus mismos ciudadanos. Este es solo un caso, pero en realidad hay muchos otros. En realidad lo que está generando la violencia, como cualquier conflicto, mira, en el mundo, genera gente desplazada, refugiados. Porque hay 50 familias, personas, adultas, con sus hijos que han tenido que abandonar sus casas porque los antimineros los han amenazado cuando no les han atacado las casas. Están durmiendo en un estadio, en el estadio Humacoyo, porque es el único lugar donde han encontrado seguridad. Increíble, ¿no? Gente que no puede vivir tranquila en su casa simplemente porque no tiene o no toma la posición que determinadas personas eh, exigen. Así no se puede vivir y a eso se tiene que dedicar el Estado, a asegurarle a esas personas que pueden vivir tranquilas en sus casas, uh -huh. ¿no? Lo que da la empresa es otro asunto. Les Exacto. tiene que asegurar a esas personas que puedan vivir tranquilas en sus casas y a esta pobre mujer que no tiene por qué ser desnudada ni, ni, ni maltratada por nada. Aparentemente por tener una opinión distinta, ¿no? Claro, no parece ser el camino de culpar a la empresa y decirle que se tiene que encargar de todo. El Estado tiene, y el gobierno concretamente, por lo menos que darle esta seguridad a esta a gente. A la ¿no? población. No puede es. ser, ¿no? Y va, yendo a otra información, el juez Luis Vilca.